找，呃，你就是万，我就是你要找的人，上车吧。觉得刚才那套房怎么样？还满意吗，宝贝儿？这合拍片的剧本你还没看呢。需要说英语的地方太多了，还是用配音吧。其实刚才那现在走的可是国际范儿，绝对不能用配音，替身都不行。放心，你看这剧本，我都用中文给你标注好了啊。这什么东西啊？谁看得懂啊？呃，司机师傅啊，麻烦你在前面停车就可以了。啊，对了，万小姐，这个我送给你，这是我自己总结的，希望对你有用。你这是什么意思啊？看房子的时候你给我凯设计，现在你又教我英语。你们公司都是研究生毕业的吗？没有，劳动人民不代表没文化嘛，大家各自境遇不同。不管你是不是要这套房子，反正这都是我最后一单生意，希望你能找到自己满意的房子。您放心，我有我的职业操守。C.K， 我跟你说啊，一会儿撞你这 BOSS 的时候，当当当，开饭了。等会儿呢，我打 BOSS 呢，一会儿再说。饭也不吃就凉了。凉了不是也是饭吗？哎。吃。哎，你这干什么呢？我打 boss 呢，我这儿。你说我干嘛呢？我好好的给你做好饭，给你端过来，你还想让我喂你啊？来吧，挺好的啊。呸！美的你，你爱吃不吃。所以我跟你说哈，我以后我要找媳妇儿，必须就找那个等我打 boss 的时候能把饭做出来喂我嘴里的人。那你老婆可真够倒霉的，在你年纪轻轻手脚好好的，就得伺候你。等你老了半身不遂的时候，还得伺候你，他招谁惹谁了？说什么呢？还谁半身不遂的呀？那你告诉我，我找媳妇干嘛使？那你媳妇找你干嘛用？哎，我说你这小丫头，你等我一下啊！我说你这小丫头怎么说话呢？啊，我告诉你啊，给你普及一下，哥们在北京啊，妥妥的 C 男，那要上升到大中国，那就是 B 加 A 减男，知道吗？我听不懂什么 B 加 A 减，我只知道像你这种四体不勤、五谷不分，然后工作还不努力、老大还打游戏的男人，我是肯定不会找的。不是，你你你想找什么样的？我听听。起码应该比你强很多吧。见了个大客户，大客户，啊，是我们公司做广告楼盘的吗？没错。对了，关于你要回老，哎，经理，是我刚哄完那个万小姐，你放心吧，我一定捧着哄着，好好伺候她。行了，我不跟你说了，太晚了，我要睡了。要不然我白天真没力气哄他了。行了，拜拜。美女客户啊，难怪辞职了还接单，这么晚了还陪人家看房。这是我最后一个客户了，跟你一样。什么跟我一样？颜值高，脾气大呗。我的颜值是谁都能比的吗？是，颜值不敢说，但是脾气呢，肯定没你大。不过也好，我马上就要脱离苦海了。
你也用不着我伺候了吧？为了庆祝，你伺候过北女王，明天一块吃个饭吧。你有话就好好说，不要老拿吃饭当幌子，好不好？我好心给你践行，好歹咱俩搭档一场，那演戏演到最后，总得来个杀青宴吧？什么杀青宴？你不管是回老家还是出国。反正都要消失在人海了，咱俩戏路不同，也不可能再合作了，可不是杀青吗？哎，行，明天再说啊。别忘了中午一起吃饭啊！我订了位子，用不用我捎你一程啊？不用了。真的是我们这里是蓬荜生辉啊！真的，您是我有生以来见过最大的腕儿了。我见到您真是激动的不行。对，哎，咱们欢迎一下啊！咱们里面请吧。哎，麦小姐，你看看我们这儿外头这个绿化环境特别好，我们公司是花了大价钱的。你看这绿植都是从南方用。哎，我，哎，不是，别拍了，我们是来买房子的。你听我解释好吗？这都什么职业素质啊？买房，做梦！好啊，好啊！上你一程。你精神病啊？你吼什么呀？你图什么呀？啊？你以这我为乐是吧？那你呢？饭局我都摆好了，你放我鸽子。有正事就算了，快在这儿追星。什么追星啊？那是我客户。谁你客户啊？你卖房的卖艺的，临时毁约就为了送上门来给他折腾。我卖什么都需要跟你汇报吗？你是我谁啊？你是我老妈还是我老婆？我，你回来！哎，亏得我还一片好心。虽然不知道他究竟在气什么，但我想，他马上就要走了，我就主动约他吃个饭，算是讲个和。剩下几天太太平平，过完就算了。结果没想到这个见利忘义、重色轻友的东西，居然去追星，放我鸽子。依依，虽然我不知道昨天早上你们家到底发生了什么事儿，但是，我大概其能想象出，叶阿姨说话那样子和态度。花花，你是被人捧惯了，所以你不知道被人轻视的那种感觉。按道理来说啊，一般情况下。结婚过后，不管是谁陪同谁回家看父母，另一方都是理所应当应该陪同的，这没有问题。可我们又不是啊，你们是假夫妻，这没有错。但是你妈不知道，你妈把舒克当女婿了，所以她做出什么真实的反应，这都是正常的。舒克呢，他知道自己是假的，但是也不妨碍他自尊心受伤害。可是，第二，那个大明星是舒克的客户。他忙前忙后的，应当应分呀。你这样跑去搅局，毫无理由不说，万一你要害他跑了这单生意，可怎么办？你说是不是
，说的好像有点道理啊。我这么一说，你就开始担心了吧？我就一时冲动，没想到会这样。那你快帮我想想办法。看什么看？快想办法呀！哎，我怎么觉得你现在对舒克的在意好像已经超过刘宇了呀？胡说！你以前跟刘宇闹得再凶，也没见着你想解决问题，哪怕是都快分手了，你也没问我该怎么办呀。那刘宇跟舒克能一样吗？刘宇吧，他就像虎头蛇尾的大片，散场的时候吧会有不舍，甚至会为了结局的不满意而愤愤不平，逮谁跟谁骂。舒克吧，就好像康熙来了，没啥深度，没啥营养。他真要完结的时候吧，你忽然就觉得这一直有的东西突然就没了。你叫我以后吃饭的时候看什么呀？虽然你的这个比喻离题万里，但是我大概好像貌似看明白了一件事儿。什么事儿啊？你已经对舒克产生了某种程度的依赖。这顶多叫习惯，是吗？是了，哎呦，你快吃饭吧，话怎么那么多呀？吃吃吃您找他有事儿？哎，我打他电话打不通，打到公司呢，说他今天不上班，去他住的地方也没人。我就是想问一下，他是不是在那个茶馆啊？他不在那儿住了，搬他丈母娘家去了。哦，啊，丈母娘？哎，你在干嘛呢？哦，回你后就没有彻底打扫。我今天彻底的打扫打扫。哎呦，你要忙不过来啊，从嘉诚公司再找一个吧。好，好。哎，小心点啊！哎，别摔着了。哎，没事，没事。站着。哎，哎，经理。你怎么在这儿啊？我怎么就不能在这儿啊？我就不能一人郁闷会儿啊？万小姐房子也不买了，咱这月业绩也泡汤了。你们俩没事，我不行啊！我现在正想着去哪儿死呢。哎，别，经理，要不然我们再想想办法，我,我再去找找万小姐。你找的还少啊你？谁啊？哎，是我是我是我，哎，你好你好，哎，没问题没问题，我马上人重新草你个合同给您过目。好嘞好嘞，再见。行啊你啊，万小姐说了，不追求你过错，房子还是那套。哎，不过，呃，有一些条款要重新修改，而且这个内部结构要重新改造。你是不是学室内设计？啊，这事儿还得你跟进。哎，经理，万小姐既然决定买了，我的任务就算完成了。
不是，我不是说我不想干了啊。我后面出国的手续啊，要办理的东西太多了，我真的怕耽误签合同。要不你让其他同事去处理？嗯，也行吧。队长，跟进啊！你们俩正好好兄弟，你谁带他一下？啊，加油！<笑>加油！哎，经理慢走啊！努力，奔跑吧，傻子！不，我呀，你开心吧？想想怎么谢我。是啊，有钱。哎，不是，我跟这客户我不熟，万一黄了怎么办呀？那奖金全没了。哎，哎，不是，你得你得帮我啊！你就负责打扫楼下哈，这这沙发呀，呃，这地啊，你都擦干净了，这桌子、这地都擦干净了哈。我上楼上去，呃，打扫那个卧室去，有什么事儿呢哈，你就叫我啊。对，那个，哎呀，可别说了，赶紧干吧，我主任马上就回来了。嘿，孙总约您下周三见面。嗯，还有广厦集团的项目进行，您看一下。哈哈。这么早就来上班了，哈哈！反正婚礼都办完了。啊，那个，你先注意我跟业务汇报点事儿。你不用汇报，你办事儿，我放心。嗨，如果那天婚礼没有那个老杂毛，堪称完美。婚礼最精彩的部分啊，还是你们这些贵宾捧场。我说慧芳。桃花也出嫁了，你是不是该考虑考虑？哟，你说想起来了，哎，我家里还有好多事没处理完呢。哎，忘了，我这里去拿啊，公司的事儿全靠你了。是吧？你是来干活的，你还缺什么东西啊你？啊？谁谁来干活的呀？不是，你先说这是谁啊？这是我们一家女主人，你别乱说话。你等会儿，你是女主人，你是保姆。喝了半天，我让你保姆支持我楼上楼下干半天活呀、啊？你看看这里里外外全是我打扫的，咋了咋了？你干点活，你委屈了。你没来的时候，楼上楼下都是我干的。你是干保姆工作，你不干谁干？你不是保姆啊！行了行了，你们俩别吵了。到底怎么回事？我不是保姆，我儿子住在这儿。我跟你说啊，你赶紧走，你要不走我就报警了。不是，你这哎呀，报什么警啊？怎么就走？怎么还有这么有讲理的？你说我这话儿呀？不是，谁是你的儿子？哎呦，我有这死老奶奶，我就这么把老子怎么样？以为是左家镇的呢，结果是闹事儿的。都怎么说话呢？这是。停，都别吵了，有什么事好好说。这位大妈
，我不管您是收垃圾、送报纸，还是卖菜卖错了地方，看您这岁数，应该也是儿孙满堂了吧？我敬重您是个长辈，可是您说您不在家好好享清福，跑到我们家来捣乱，那就是您的不对了吧？我哪不对呀、啊？我可以很负责任地告诉你，您这叫什么呀？这叫私闯民宅，是违法的。鉴于我尊老爱幼呢，您慢走不送。哎呀，桃花，没想到你长了一副小温柔的样儿，小嘴还挺厉害哈、啊。好，你不知道我叫桃花？我当然知道你叫桃花了。咱俩还通过电话呢。我跟你通过电话。啊，我是你妈。你是我妈，看清楚了，这才是我妈。您说您这眼神儿，这要是碰瓷，我都替您着急。你说我哪里长得像你、啊？闺女，你今天说什么我都不生气。当女孩子呀，小嘴就是要利索，这样将来在社会上才不吃亏。别跟他说太多了，张阿姨，把他拉出去。亲家母。谁跟你是亲家？我是她婆婆。我哪有婆婆婆？我是舒克的妈。妈，我回来了。哎，那舒克，妈在呢。啊，妈，我上去换套衣服。啊，哦哦，哎，谁舒克？有客人啊！有客人呢，还是戏客？啊啊！妈，你怎么来了？我就来了。怎么着，臭小子，娶了媳妇忘了娘啊？没没没有。妈叫的挺亲啊，你还。哎呀，舒克，那回来的正好。嗯，刚才那那闹那点误会。那个阿姨，不好意思啊。您说您过来也不说一声，我还以为您是来闹事儿的。哎呀，听见了没有，儿子？你管人家的妈叫妈，人家管你妈叫阿姨呢。不是不是，不，妈，我还没习惯，不好意思叫。哎呀，亲家母，真的不好意思啊。哎，事先不知道你来，所以才闹了点误会。没事，舒克，那个你陪你妈妈坐一会儿啊，我头有点晕，我去吃点药啊。我去拿吧，不，我我喘口气啊。嗯，妈，你怎么说来就来了？我不是跟你说过两天我回去的吗？我就不想你跑来跑去的那么累。正好胖丫吧，不是要来看胖丫，我就搭伴一块来了。杨叔叔也来了啊？他的人在哪儿呢？哎，咱俩可说好了啊，我做饭，你刷碗。咱俩什么关系？咱俩可一点关系都没有。咱俩怎么没关系啊？你哥说走就走了是吧？咱俩一块过日子，那什么，一荣俱荣，一损俱损。你放心啊，你贝小哥绝对不占你便宜。以后我主外，你主内。至于什么做饭呢、刷碗什么的，就交给你了啊。来来来，哎，你少忽悠我啊！这家里哪有什么大事儿？你还想让我给你当保姆啊？没有，你是女主人。这哪有什么女主？女主人，开着门去呗。懒死你！说的这么好听。谁呀？爹，您怎么来了？有家不回。哼！我看看，这给谁当女主人呢？这是。爹，啊不，叔叔。
什么可害怕的呀？看你小子也是有那贼心，没那贼胆。好了吧，人家贝大哥他特别照顾我。住嘴！哎，别啊，不敢不敢。那个，行了，误会终于是解决了啊。胖丫，让你爸消消气儿啊。叔叔那桌子上有什么？用你多嘴。死丫头还笑呢！爸，来来来来来来来，您先坐，您先坐啊，您消消气儿。您真的是误会了，我俩没有的事儿，我可是您亲闺女，我怎么能骗您呢？你呀，多亏是我亲闺女，要不然我非……哎哎哎哎！爸爸爸爸爸爸，您先喝喝茶，我去给你爸消食去。哎，你等会儿，我……哎呀，就别说你有只鸡，你说真是。你不知道真把我吓死了！哎呦妈呀，你消消气，消消气啊！哎呦，你看他呢，就是就是带了一只鸡过来，主要是想做给我们吃嘛，他也是一片好心。哎呀，这婚礼前啊，没见过家长就是不行。要是在婚礼前啊，我见过他，我绝对不让你们俩结婚。我嫁的是舒克，又不是他妈，咱们忍一忍，过两天他们就回家了。有什么样的妈，就有什么样的儿子。我看见他妈，就看见舒克的未来。妈，您就别咒我了。舒克是什么样的人，您又不是不知道。他说话做事，那很得体的。啊，那行行行，你走吧。哎呀，您就消消气吧。宝宝，你按摩按摩啊，就这盖盖。捏一捏。哎呀，舒服吧？嗯。就会来这套，不至于吧？看只鸡那么大的反应，他妈没见过鸡啊。妈，现在厂里头一般家庭里面没有活鸡。青青，妈，哎，我我想跟舒克说几句话。哎，好，哎，客气。因为他来的太唐突了，招呼也没打一声，对不起啊。这件事情是我做的不对，恰巧赶上我今天心情不好，就跟你妈吵了几句。你跟他说千万别生气啊。哎呀，不关你的事。这样，明天我就带他去宾馆住。去宾馆住干嘛呀？家里又不是没地方住。不是在你家住，真的。那怎么了？我这人不管怎么样，基本的礼数还是有的。况且我们的合约第一条。就是在各自的长辈面前帮忙演戏嘛，看什么看呀？我觉得你在极其偶尔的情况下还是挺通情达理、挺讲道理的。你这夸我还骂我呢？我夸夸夸你。哎，对了，你妈住的这段时间千万绷住啊，别掉链子啊！不是，我正想跟你商量这个事儿呢，我打算就不瞒着她了。你看啊，他不在的时候，我背着他干了那么多混账事。他大老远跑过来看我，我还要骗他。那我做儿子的是不是太不是人了？不行，两个老人家在一块儿，肯定说漏嘴的。到时候咱们的努力就白费了。哎呀，这混账事都干了，不差这几天。我在想，我是不是拖累你了？您说什么呢？你这些年挣的钱都填了我这屋底洞了，要不然早就在北京买房买车了，还用给人家当倒插门女婿、啊
我哪儿给人家当倒插门女婿了？都住人家家里来了。他家房子多，不住白不住。结婚也不请婆家的人。妈妈是这样的啊，北京呢这边亲戚朋友本来就不多，把你们再叫过来呢，我觉得太麻烦了。我准备回老家以后，好好再办一场，全请我们老叔家的人。真的？哼。你跟我老老实实说实话，结婚为什么要结？不是，结婚不就结婚吗？有什么为什么要结啊？你是我生的，你那点小算盘我不知道啊。别说结婚这么大的事儿，你提都没提过，你连你媳妇照片都没给我看过，怎么回事啊？呃，不是妈，你不知道现在北京这个大城市啊，它生活节奏太快了，所以现在很多年轻人流行一种叫闪婚。什么叫闪婚呢？就是双方看对眼以后，马上就结婚，跟闪电一样，都没来得及反应。说的婚姻大事，你怎么说的跟儿戏一样啊？哎呦，现在大城市里的年轻人天天忙得跟狗似的，能在茫茫人海当中相遇，能够看对眼，就是一种缘分，得赶紧定下来。哪跟哪儿胡说什么呢？这跟你说正经话呢，什么乱七八糟的？妈，我这么跟你说吧。桃花是个好女孩，她呢，就是确实对我用情比较深，有可能就是你儿子优秀，所以呢，她也知道我要出国的事了，就想着赶紧在我出国之前把这事定下来，就算是把我给绑绑住了，你懂吗？厚脸皮，反正你自己的事情啊，你想清楚，你自己跟人家结了婚就得对人家好点，踏踏实实跟人家过日子，知道吗？我知道，我这个懂。所以你出国的事儿啊，还得往后放两年。啊？为什么呀？这关出国什么事儿？什么为什么呀？刚跟人结婚，一走好几年，有这样的事儿吗？妈，你不知道现在交通很方便的，我我想过去就过去，想回来就回来。什么方便不方便？方便也不行。走开。妈，这这真的不影响出国啊！我哎呀，今天忙了一天，我也累。嗯，那行，你好好休息吧。哎呀，什么声音啊？怎么这么吵啊？哎，你去看看。可能是我在剁菜吧。我去，他在这躲菜。我也去看看。妈，你这是干什么呢？哎，起来了。包饺子，早饭吃饺子。那这木头菜板从哪儿弄的？家里带的呀。你看这好。哎，这是在干什么呢？哎呦，你也起来了。你在我们家就是客人，你不用亲自下厨的。没事儿。哎，哎，妈，你要包就包吧，但别剁了。我妈她血压高，怕影响休息。叔哥，给妈买一个擦菜板啊。妈啊，咱们先上去啊。行，再睡会儿，再睡会儿。行，不剁了，不剁了，接着睡会儿。天哪，这家人都睡到几点才起来呀、啊？这天都这么亮了。我这一看也没人准备早餐，我就想给你们包点饺子吃。行，不剁了，不剁了。妈，他们家哪见过那么大动静啊？肯定以为拆房了。好香啊！真的，我老想念你给我包的饺子了。是吧？我猜到了，看见没有？这面料，全是我从家里带来的，原汁原味。哎，您下次来别带那么多东西了，这得多重啊！我愿意呀、啊。来，帮我把这个弄一下。点，那我再去盛点。大叔啊，嗯，让我帮我带几个饺子。你要几个？嗯，五六七八个吧。你说话永远没个准儿，像什么样啊？呃
，妈，您还要吗？不要了，我够了，你们慢慢吃吧。你吃好啦。吃，多吃几个。你妈妈是不是又不高兴了？没有，她就是平时当领导当习惯了啊，对人都捧着脸。这么大一个家业，她一个女人撑着也不容易。哎，我在这儿是不是太打扰她了？没有，真的。您来我们特别开心，是吗？妈，要不这样吧，今天我带您出去逛逛街吧。嗯，你陪我妈出去逛。对呀、啊，你不是还有一点出国手续没办妥吗？嗯，什么意思？没什么意思，你别听他乱说啊。我是要去公司办点事儿。儿子，昨天晚上我跟你说那些话。你别不当回事儿啊！妈，我这敢背着我乱来，年思。桃花，以后他要是欺负你呀，第一时间告诉我，我做你坚强的后盾。好。啊，早。哼，太阳都晒屁股了，还早。你收拾东西回家。爸，您这刚来怎么就要走啊？您再多待两天呗，我还想向您显摆显摆，我新学的茶道呢。茶道啊，回去显摆啊，收拾行李去。啊，我，爸，您看我这工作和合同的事儿还都没解决呢，我先不回去，您先回，我送您去车站。你少跟我兜圈子，哼，说什么没用，赶紧收拾行李吧。我不回去，你不回去也得回去。好，我亲自帮你收拾。爸，爸，爸，哎，哥哥哥哥哥，出事了，出事了，你赶紧回来。你准备带我妈去哪儿啊？随便转转呗。真不用我陪啊？你呀、啊，赶快去跟胖丫讨口供吧。再说了，我们女人逛街，带你干什么？呀，这位少年，你这个眼神有点怀疑人生嘛。我不是怀疑人生，我是怀疑你是不是人格分裂。哎，妈妈妈，你刚才看到没有？他打我，他打我脸。你肯定又惹人讨厌了。没有，他打你儿子，<笑>我也打你，你惹人家了还不找打呀？桃花，别理他，咱们走，咱们走。妈，请看，你请看。哎，慢点看啊。放心去了啊。看这地方，脏的。滤镜系统我早开了，现在车内的空气好着呢。嗯、啊？什么是滤镜啊？你看，实时监测车内、车外空气质量，保证您在车内呼吸的每一口都是新鲜空气。哇，这么高级啊！妈，要不我带您去商场吧？行啊。你快跟我走！哎，爸，我不走啊！哥，哥，你帮帮我，你帮帮我。胖燕，别着急，哥肯定站在你这边。叔，胖燕在北京玩了这么长时间了，我想是时候该回去了。你听听，你听听，你叔和哥说的对不对？我，你跟我回去！你这丫头，你跟我走！不去！你，你不懂你在这干什么？我没干什么，我也没想干什么。你想不想干什么？你都不能再待在这里，你给我走！我你
该干的也都干完了，也没什么好干的了。哎，你听听你舒克格的，行不行？哎呀，好了好了好了好了，你看你看，你把叔叔都气成什么样子了？北京那么近，你下次想来玩的时候你再来呗。哎，对，再来呗。我回不去了，我在北京有男朋友了。啊啊！哎，不不是、啊，不是我分析的没错吧？我干刑警出身的，你敢蒙我？我没有说，就是没错，就是他。爸，你刚才也听见了。别也别这么说呀，你。我现在不说，我啥时候说呀？我再不说，我就要回老家了。你昨天晚上对着月亮可不是这样对我的。你该不会是反悔了吧？我还还对月亮，我没有。好啊，贝塔，我把你当兄弟，你怎么能这样对我？你竟然背着我跟我妹妹！行，出去，你给我解释清楚。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，
要不我带你去别的地方逛逛吧？哎，这胡同不出名，也没什么景观。哎，不用，别的地方老贵的。您不用为了我省钱来这胡同，不单单是省钱的事儿。为什么？这个地儿啊，我老早就想来了。你看看，舒和他爸爸年轻的时候，这照片就是在这儿拍的。啊，这是舒克他爸爸过去住过的地方。哎呀，你看这么多年，我也没机会到这儿来。现在亲戚朋友们也都搬走了吧？你看我谁都不认识。对不起啊，我不知道。那，那他爸爸是北京人啊？对呀、啊，他爸爸是北京知青啊，到我们那儿去插队，跟我结婚就留在那儿了。后来有了舒克，再后来他爸爸又去县上当了警察。再后来，哎，舒克没跟你提过这一段吗？哦，提提过一点儿。这个孩子，妈，我给您拍张照片吧。行，好，妈给你拍。就这边吧，这边这边。嗯，行吗？着急上班了，什么事儿？王岩，我告诉你啊，你千不该万不该把我往那火坑里头拉。当时那情况你也看见了，我要不说你是我男朋友，我爸就把我带回家了。那你就回去呗，你早晚你也得回家呀。哎，你就不能帮帮我呀？我成天又给你洗衣服，又给你做饭的，我走了谁帮你啊？不是，那你也不能拿我这这这贞洁开玩笑啊，对吧？你还有贞洁呢。反正这事儿，你帮也得帮，不帮也得帮。我上班呢，我。叔啊，您看到了，胖丫在这里签了合同的，她要是现在走的话，得赔违约金。哎，叔哥，你看胖丫她在家里边跟小公主似的，真的是什么活都不做，这突然到了北京以后，又端茶又倒水的。他做父亲的心里肯定是不好受，要不然你就让他走吧。行了，行了，行了，你别在这儿抹稀泥。那那有合同的，合同上签了三年啊，现在要走，行啊，就得交三年总工资的十倍的违约金。叔哥，太黑了吧？对，你都黑透了，你骗了小姑娘给他打长工，你慌什么呀？你看，怎么说话呢你，包子？胖丫儿已经是成年人了，她有权决定自己的任何事情。啊，你这么粗暴的干涉孩子的生活，呃，怎怎么说呢？是，对，带有强烈控制欲的变态。老小子，你骂谁变态呢？骂你怎么了，豹子？这关你什么事？我骂你变态怎么了？你我哎哎哎哎哎，叔叔叔，冷静冷静冷静。他说什么呢？各位都冷冷静点，冷静点。天那么热。给你们浇点火，来来来来，叔你尝一尝，这是我们店里最好的一味藏茶，清热降火，又降血压，又降血脂。哎，不要生气，不要生气，先喝口茶，喝口茶，喝完再聊。哎，这茶味不错呀、啊，废什么话呀，本店的茶没有次品。哼，再给我来一杯，降降血压。哦、oh, ，好嘞，好嘞，好嘞。你也懂茶，嘿嘿嘿，巧，这一生啊，没别的爱好，就这口儿。这第二杯品了，什么感觉？感觉味儿怎么样？<笑>你说说你们都是干什么吃的，啊？那么个大活人你们留不住吗？我平时都怎么教你们的？好好跟，哎呦，哎呦，还真的来呀、啊！万小姐等不及已经走了。我说经理，我这儿遇遇上一麻烦事儿。麻烦
，你就是个麻烦。哎，你怎么比万小姐还忙啊？哎，我怎么就没看你火呢？不是经理，我这真比他那麻烦。少废话，啊！万小姐现在就是你客户，我不管你用什么办法，你必须搞定她。我到外面办点事儿，晚上再回来接他们。不是，你不回去陪你妈，你办什么事儿去？我妈现在有你女儿陪着呢，在外头逛街呢，用不着我。哎哎哎，假媳妇用的心安理得啊！那我要不使唤使唤你这假女婿，不就亏了吗？我们俩大老爷们出去逛街啊，你觉得合适吗？我独走。哎，树哥，跟你说认真的啊，我发现桃花其实没有你想象的那么不带劲，你多努力努力。说不定他很快就会回心转意了。这么多年没认我这女儿了，回头我一开口，他给我来一烧鸡大窝脖，我这老脸往哪儿放啊？我认识你那么多年，没见过你像现在那么怂过。你又没孩子，你不懂。是，我是不懂。你就这么继续怂下去吧。等你女儿真嫁人那天啊，你别又以男方朋友的身份出席就行。大腕万小姐压根儿就不理我，我就我就迟到了一会儿，至于这么耍大牌吗？你说说，你迟到多久？那就两三分钟啊。说实话，啊，二二三三十分钟吧。你第一天做销售啊？啊，你让客户等你三十分钟，你还有脸让我去跟他求情？不是你在呢，胖丫非让我当他男朋友，不说清楚能头吗？对，说起胖丫的事情，我想起来了。赶快把这件事情给我处理清楚，知道吗？啊，不是，你先别说这个了，你先解决我饭碗的事儿，行不行啊？我跟你说，这单搞不定，经理咔嚓就出皮了。那胖丫的事情没问题，你要向我保证啊？保证。嘿嘿，来，先来吧，先来吧。在你旁边，你还这么高兴啊？对呀，我们俩逛了一天的街。老公，你下班没有？要不要我们去接你啊？啊，先不用了，我这还有点事儿。你还有事儿啊？行，那我们俩先回去了啊。哎，他不是真去办那个什么出国手续了吧？不知道哎。哎呦。这刚一结婚，他就要忙着出国，你就这么放任他呀？哎，那我也拦不住啊，总不能把他邀请函、身份证、护照都给藏起来吧？说什么呢？谁呀？哎，桃花，是我。都说了，打错了。这年头什么电话都有，真是的。啊，这也能接电话，挺高级哈。舒克啊，他他挂挂我电话，不是我，哎哎，万小姐，总之呢，一切错都怪我，你有什么诉求就尽管提出来，好不好？
，我只想表达一下我的诚意。既然犯错误的是那个人，为什么来道歉的却是你？万小姐，你听我说，因为他是我最好最好的朋友，是我知道，迟到，在我们行业里是个大忌，我非常讨厌这种行为。但是你听我说，贝塔这次真的是一时疏忽。我知道，对于你来说肯定造成了很多不便，非常非常不礼貌。但是我恳请你再给他一次机会，好吗？机会是属于能够抓住他的人，我没有剥夺的权利。哦，对了，谢谢你的笔记，所以我的英语剧本全部背过了。这么厉害？你一个卖房子的都能做到，我为什么做不到呢？不过买房子的事情，我还是要慎重考虑。我还有个事情先忙。害怕迟到，我先走了。万小姐，我祝你这次在国际上拿大奖。爸，这不能用这么开的水。你，爸都喝一辈子茶了，用什么水我不知道啊。哎，这个事儿我是比你懂，这一味藏茶呀，就不能用这么热的水。行行行，你比我厉害，行了吧？你看您，我就应该给您起个外号，叫不高兴。那死丫头，你没大没小的。哎呦，我爸打人了，我爸又打人了。您别再生我气了。来，给爸沏茶喝。好，您等好。会做的，没事儿，我闲着也是闲着。再说了，舒克尔喜欢吃我做的饭，要帮忙吗？哎，不用不用，以后有的是你洗衣服做饭的日子。<笑>哎呀，我也不知道你妈妈平时做饭什么口味，我做的咸的淡了的，别嫌弃啊。<笑>我没吃过我妈做的菜，啊，真的？嗯，也是。你妈是干大事的人，这油盐酱醋的她不用沾手。哎，你帮我尝一下这个汤，看看味道怎么样？哦，啊，这个哈、哦，嗯。跟舒克尔马路遛弯呢嘛，舒克尔偷偷的给我打过一电话来，怎么打电话还偷偷摸摸的？啥事儿？这不是那个桃花带着舒克尔他妈又逛商场又逛天安门的？哎，你说舒克尔他妈那劲儿可真大呀！哎，走一天了不累？这不好事吗？是好事啊！这不是舒克尔看着桃花高兴。就跟他说了我们俩和好的事儿，你别说啊，这舒克平时吊儿郎当的，这说个事儿啊，还一套一套的。舒克怎么说的？他是这么说的。他说啊，夫妻之间那是缘分，父母和儿女之间那是天意。你有权选择你的另外一半，但你没权利选择你的父母。不。这说了半天，也没个重点啊！哎，他有一句话特别重要，他说呀，我们每一个人到了老年的时候，都会变成一个白发苍苍的孤儿。孤儿，什么？生了去了？不是，这都是废话，都给我绕晕了，这都。要是我，我就直接告诉他，赶紧给你爸打个电话，不然我就抽他。行行行行。抽谁呀？抽谁呀？你听不懂，我闺女啊，肯定能听懂。桃花给你打电话了。
打什么电话，着什么急啊？这么多年了，你让我闺女慢慢适应适应啊。得，您慢慢适应吧啊。哎，不是。哎，我跟你说啊，我这每天上班，啊。穿大半个北京城，真是够一梦的了。哎，就你那个暴脾气的爸，什么时候回去啊？快了快了，你就放心吧啊！就这两天，今天我给我爸泡了两壶茶，他就已经觉得我是真心真意的喜欢来着。再加上今天陶大爷跟我爸已经混成好哥们了，估计再等两天啊。那行吧，啊，我就当减肥了我。哎呀。咱们这叫黎明前的黑暗，你就放心吧。啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！舒服舒服，哎，舒服舒服了，疼死我了！哎呀，一会儿就好了。老哥，你也看到了，你们家胖仙有天赋，不如啊，就让他试试吧。现在这孩子吧，都是属于那种哎拉着不走、打着倒退的倔驴脾气。你越不让他干什么吧，他就越想干什么，索性就随他去，成就成了，不成啊，就算吃一堑长一智了。你还别说，你这话有些道理啊。来啊，我这边来，我再给你捏捏。我跪上，跪上，我跪，我跪上。哎呦，好，来，哎，来来，哎呀呀呀，哎呀。哎呀，哎，我说，哎，这些年，你都是这样待你闺女啊？大哥，我呀，也就是嘴皮子上天下无敌，我不怕你笑话。我们家桃花啊，上小学的时候，他妈就跟我离婚了，在我闺女心里啊，肯定恨死我这个有和还不如没有的爹了。也不能这么说。你说是咱们为了孩子啊？坐坐，行行行。啊，你说咱们为了孩子，什么苦不能吃，什么罪不能遭啊？大哥，说句真心话啊，你跟胖丫儿，你们那父女俩感情真好，我我真是羡慕。我说树哥，你就别苛着我了，这孩子明显被我惯坏了。你说这次，行行行行，咱不说这个。哎呀，这有了儿女呀。就欠了一身还不完的债呀，你说是不是啊？不过话说回头，树哥，你哥哥我还要劝劝你，你闺女这二十年过去了，啊，过去就过去了，那你以后你还准备这样待她呀？不错了，喝点酒，活活血更好啊！商量商量呗，嗯，是吧？呃，我呀，来这儿这么长时间了，我想请大家伙在一块儿吃顿饭。<笑>应该我请您才对呀、啊。哎，不用，谁请都一样，我请我请。嗯、呃，我是这么想的，嗯，大家伙一起吃顿饭，把千家公请过来，你觉得怎么样？<笑>请他干嘛呀？你看这么大一个事儿，大家热热闹闹的一块儿吃饭，那亲家公怎么也得露露面才对呀、啊。他没空，没空啊。哎，我这样吧啊，这件事情我来安排。我让秘书啊订个餐厅
，订好以后我通知你啊。对了，我公司还有点事儿。亲家公是请还是不请啊？非得我去啊！万一人家还不理我怎么办？那就想办法让人家理。我这嘴说说话说不好，万一得罪人家怎么办呀？那就想办法让人家原谅。哎，那万一我要是……哎呀，你不要万一了。一个大老爷们磨磨唧唧的，烦不烦？我平时就处理处理文书工作的，我没弄过这客户。那货不是你自己闯进来的吗？该说的好话我都已经帮你说完了，该赔的笑脸我已经帮你赔尽了。我麻烦你稍微长点心，稍微有点责任心，有点进取心，不要每次犯了错误就让我给你擦屁股，好不好？幸亏你只是旁人的挡箭牌，你要真是他男朋友，完了。哎，不是，你这又往哪儿扯呢你？不就一合同吗？能怎么着啊这么巧啊！昨天我不是故意挂你电话的。啊，没事儿，没事儿，没事儿。爸的电话呀，就是为了给女儿故意挂的，想挂就挂，呃，随便挂。天热，进去坐吧。哎，别别，我我我我不用，我我就是路过这儿。以后你可以随时来找我。也可以随时给我打电话。真的。这边啊，哎哎。哎呀！啊！行啊，进步挺快的，还不赶紧感谢我这个老师？我感谢你干嘛呀？哎，首先啊，剑道是你厉害，但是我要跟你说的是什么呢？实战，你肯定没有我强。你试过十几个人全殴你一个吗？你还有空跟人家一对一单挑吗？哼！你怎么知道我没试过？哟。行了，不跟你拼了。说正事儿的，你那个最终效果图我看过了，怎么样 ？OK 吗？好的我就不说了，说不好的吧。你忽略了一个很重要的因素，什么？喂喂喂，舒克，快回来，出大事儿了！啊？怎么了？桃花他爸出事了，我送你去。哦哦，我现在过来，现在过来啊！朱哥，出什么事？
事了，出大事儿了，啊！我闺女桃花，她追上我了，真的。桃叔好，桃叔好，你怎么跑我这儿来了？送她回来。你怎么坐她的车呢？呃，因为。大英雄，我在找你好久了。胖丫，你认识他？哥，他就是我说的那个在 KTV 救我的那个大英雄。哦，你就是那个巨帅的大叔啊！爸，你好，这一大早呢，忙活什么呀？你想吃什么？让我给你露一手。呵。在家都没做过饭，你是在这儿还学上了还？哎，杨涛，爸跟你说两句话。杨涛啊，我呀，看你这陶大爷啊，挺通情达理的，咱好好跟他说说，他不会真的让你按合同赔钱的。爸。你啥意思啊？哎呀，爸这两天呐，想的挺多的。你说你一个丫头家家的，一个人在北京飘着，靠谱吗？是不是？如果你舒克哥哥在，啊，爸爸还放心，有他看着你啊。可人家现在马上走了呀。这有啥不放心的呀？现在一个人在北京奋斗的人可多了。再说了，我怎么就不能在北京有一份属于我自己的事业呢？我坚决不回去。你敢？你敢？哎呀，你个糊涂丫头！你一没文凭，二没关系，你在北京你怎么奋斗？啊，你靠给人家端茶送水啊？你说你这孩子，在家都什么都不让你干，你跑这来伺候人你？爸爸就你这么一个闺女，你说我能让你受这么大委屈吗？你为老爸想过吗？庞英，你怎么在这儿？这一刷，哎，这个是在那边的。哎哎哎！天哪，这么凉你就喝呀？你当心生病。我身体好着呢，现在身体好，以后就说不准了。女人最重要的要保暖。大夏天还保暖啊？越是热就越不能贪凉，这叫科学。要不然以后体虚啊、宫寒啊，全找上你，说不定还影响怀孕生孩子呢。哎呦，这……什么叫不听老人言，吃亏在眼前啊？我就是个例子。我像你这么大的时候就不听人劝，越是天热，我就越要用凉水冲头。最后怎么样？落一个偏头疼的毛病，后悔都来不及了。该先喝口温水。散散暑气，实在想吃凉，一会儿再喝凉的啊。谢谢妈。<笑>他们现在年轻人啊，现在都心火旺，哪像我们讲究个清净自然凉。就是。我把这个拿厨房，你把那个搁那边啊。好,好，把这个搁那边啊。好，行。哎。哟，我还没见过你这么听话过呢。你不是挺烦别人唠叨的吗？那要看唠叨什么呀？至少我妈就没有这么唠叨过我。哎，哥，你就帮我劝劝我爸，他肯定听你的。哎，你真看得起我，你在我这儿都快变成服务员了。你爸没打断我的腿，就算不错了。我那不是因为要留在北京吗？我搞不清楚你为什么非要留北京呢
前为北京好呀。你告诉我哪儿好？北京是首都，政治文化中心，繁华大都市呀。那跟你有什么关系？那跟我当然有关系了。我如果在北京生活，那我……哎，等等等，生活这两个字。要看对谁来说，按我所理解的生活，现在只能说是活着。啥意思啊？你看看你哥吧，毕业也快十年了，每天辛辛苦苦起早贪黑的工作，工资比上不足，比下有余，但是到现在呢，依然两手空空，一无所有。那不是因为你挣的钱都给我一治病了吗？我跟你说，就算把给你一看病的那些钱，每一分都用在我身上。十年到现在为止，我只够在五环外买一套房子，还只能付首付。我还得花十几年去还这个房贷，还没有北京户口，以后小孩上学还不知道该怎么办。我还没想这么多呢。你现在年纪还小，是不用想。那我就说你现在，你在舒哥的茶楼做事，每个月也就几千块钱的薪水吧。你要付房租，要付水电，还要伙食费。你是女孩子嘛，肯定要打扮自己，买一些漂亮衣服、化妆品什么的，你够吗？别的不说，光一个房租，就得花去你三分之二的工资，还只能够得上住在我那种小破楼的标准。我现在是没钱。可我不可能当一辈子服务员呀！我将来会换工作，挣大钱。你当找工作那么容易呢？北京有多少大学？多少名牌一流大学？每年的毕业生有多少？真正能找到工作的又有多少？何况你只是个专科生，还不是应届呢？你怎么跟人家拼？哥，你怎么跟我爸一样呀？我这还没上战场呢，你就给我泼冷水了。我不是给你泼冷水。我是希望你明白，在北京生活不是那么容易的。可能你努力了半辈子，你到头来才发现自己还在原地踏步。到那个时候，你已经人老珠黄了，你再想回家怎么办？你总说你在北京一无所有，可在我看来，你在北京又有工作，又有朋友，还有目标，连爱情都有了。我哪有什么爱情、啊？桃花姐呀、啊！行行行行行，不要说这个。哥跟你说那么多道理，就是希望你明白，在北京生活不容易。你要想好，到底有没有必要让自己留在这个地方？既然这么惨烈，那你干啥要留下来呀、啊八糟！哎呀，重要不重要的，全都这么搁着。细节的稍微修改一下就没问题。行，我明天做好再拿给你看。我就喜欢跟你这种有效率的人合作。你以后还有什么项目想着点我，找我合作。你不是要出国吗 ？I will be back。那你和桃花假结婚这事儿啊？算了，算了，算了，算了，我也不想知道。
。看你这样，这几天小日子过得不错。哪有啊？水深火热。怎么了？桃花和你妈相处的不好？恰恰相反，他俩相处的别提有多好了。我都纳闷，不知道为什么。也是，桃花这个人对长辈还是很有礼貌的，而且也很讨老人家喜欢。嗯，你有经验。啊，还有事吗？没事，赶紧走。哎，等一下，我我还要感谢你，上次你救我妹妹于魔爪之中，真的，我真的想好好谢谢你。你那个妹妹还是挺可爱的。可爱什么呀？她就是没长大，她现在还想留在北京继续发展，还扬言跟我说什么要在北京闯出一份自己的事业，幼稚。你挺好啊，年轻人就是应该有闯劲。那我不这么觉得，我跟他爸都觉得他应该留在老家。一个女孩子家嘛，每天不愁吃不愁穿的，还有大房子住，多好。就你们这种想法，我告诉你吧，年轻人就是应该有股闯劲，认准自己的一条路，一直走下去，就算撞了南墙也不后悔。你看桃花，就是因为这一路走得太顺了，所以才一直长大。哎呀，我反而觉得像桃花这样永远长不大，真的是一种福气。我要是有钱，我要是像你那么有能力，那我肯定让自己心爱的女人一辈子都生活在童话故事当中。哼，我我是不是说错话了？不，我没有别的意思啊。你这么看着我有点瘆人。行了，我去忙了，不跟你说了。合同这事儿，合同那事儿，没得了，白纸黑字签字画押，那怎么能说变就变呢？老陶，我跟你接触这几天，觉着你还是个通情达理的人。你有孩子吧？你能理解父亲的心情吧？不理解。看到了吧？看到了吧？这是我和胖丫的合同。哎呀哎呀哎呀！老哥，你来这儿时候不差，可人生难得知己啊，品茶如品人，咱俩是一路人。你太讲究了，你。这些一味藏茶呀，是我给你预备的。拿回去！哎呦呦，这可不成！哎，这可不成！哎哎，我老陶不玩虚的。哎，要说这胖丫啊，在我这儿没干几天，可他一走啊，我这心里还真不是滋味。爸，我不回去。你这孩子怎么回事啊？陶叔叔把合同撕了，你也不用赔钱了，你还在这干嘛？我们，我跟贝拉在一起了。什么在一起了？什么在一起了？我们……哎哎哎！胖丫，胖丫，你你你要跟你爸说什么？你得先先动动，你你不……你你你你等等会儿，等会儿。在一起什么意思？我们就是那个那个那个在一起了。我让你们在一起，我让你们在一起。爸，爸。行了，姐妹们，咱们收工了。哎，来，今儿怎么跳这么一会儿就收了呀？跳不了了，为什么呀？明天公园要改造，我们都该回家了。哎呦，那那以后就这就都跳不了了，跳不了了。哎呦，那太可惜了，是没地儿了。啊啊、哎，我知道那边有一个地儿，跟这儿差不多大小，但那边安静，没人打扰，是吗？啊，要不咱上那边看看去啊？那咱瞅瞅去啊。走，拿东西走，瞅瞅去。
没花一。哎，等等等，小伙子。这个硬不让跳广场舞。哎，哪有不能跳？来，一块跳。不是，不能跳。是你啊。哎呀，怎么就不能跳了？哎呀，你关这关什么音乐呀？我们这是高档别墅区，有规定不能跳广场舞啊！哎，小伙子，我四个红场都让跳广场舞，你这怎么不让跳啊？嗯，巴黎的卢浮宫、纽约中央公园都让跳啊！<笑>你们在那跳我不管，但在这儿规定不让跳。再说了，你们在这里跳舞，它影响交通了，业主会投诉，我会丢工作的。啊？丢工作那么严重啊？是。哎呦。这也不让跳，咱们怎么办啊？来都来了，咱把这曲跳完了怎么样啊？就是啊，我们来都来了，跳完了我们就走，好吧？哎，我也觉得，咱们跳完这一曲再散了啊！好好好，就十分钟，十分钟，实在是跳不了，就十分钟，马上就走，实在是跳不了，实在是跳不了。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
，我们自会承担。但是你没凭没据的扰民，我找了你的主管。呃，实在是不好意思啊，我也是公务在身，对不起啊，对不起，打扰了，一场误会，没事。你这还在不能人家说啥你信啥，你知道吗？你先上楼，先上楼。哎。哎，救他！救他！怎么了？我妈怎么了？她领着一大群大妈在广场跳舞扰民，让她走不听，没交罚款就跑了。大师。来来来来来，我妈是吗？啊，对。啊，我不知道，对不起啊，大哥，你看这样好不好？要赔多少钱？我来。桃花，你过来。妈，您是不是觉得家里闷呀、啊？要不我带您出去透透气吧？我能不闷吗？这到底是谁家呀？我把你养那么大，你嫁了人没房子，带着姑爷上我这儿来住没问题。哎，可又招了什么人来啊？跳广场舞扰民，不交罚款就跑，这什么素质啊？哎呦妈，您跟他置什么气呀、啊？您励精图治母仪天下的，肚子里还撑不下这艘小船。我是真不知道有的地方跳，有的地方不能跳。他又没说清楚，我又不是故意违规。我跟那保安一嚷嚷说要罚款，吓得我八脚就跑。所以我说吧，这高档小区这个设计不合理，哪有说小区不让跳舞的？妈，你就因为这事儿不开心啊？我主要是怕给你添麻烦。哎呀，您说到哪儿去了？不可能给我添麻烦。桃花他妈这个人啊，身体不太好，身体不好的人呢，就容易上火，所以您也别往心里去。哎呀，你看看我儿媳妇这么好，又陪我逛街，又给我拍照片；我儿子又这么好，又孝顺又听话。看我都干什么了呀？我净给你们添乱了，我。哎呀，妈，没有。您也是不知道嘛，对吧？儿子，我要不请他们全家吃个饭吧？你说我来这这么多天了，净吃人家的了，再说也添了不少麻烦。我请他们吃个饭。行，那我来吧，我请。别别，咱家没多少钱，吃顿饭的钱还是有的。把亲家公也叫上，来一回总得找个面，是吧？哎，其实不用。嗯，就是咱们自己人。吃个团圆饭，我估计你和胖丫爸就该回去了。再说了，眼瞅着我就要出国了。儿子，妈是不是真的给你添麻烦了？没有没有没有，您怎么又来了？真没有。妈知道，你说在这么一大家子里当上门女婿，看人家脸色的时候总是要有的。但是我必须知道亲家公他是个什么样的人。儿子，这个父母的感情好坏啊，对下一代啊影响很大。你看我跟你爸，我跟你爸感情好，所以才有你这么一个重情义的孩子。这关系很重要。桃花他爸妈之间的关系怎么样？两个人离婚总有一定原因吧？这样直接就能看出来桃花对感情的态度，不是这个意思。所以我必须见亲家公一面。妈，您听我说啊，亲家公这个人挺好的，性格特别好，但是呢，平时工作也很忙。不便打扰，因此我觉得不见也罢。不行，必须见一面。不见我不走。不是，护照找不到了。我记得护照就放在这个抽屉里啊，现在翻没有，那边翻也没有。你看。去哪儿了？这是。那你明天问一下张阿姨吧，说不定她收拾东西的时候看见了呢。那也只能这样了
。哦，对了，我妈说了，要请你们吃个饭。吃饭？不用她请客，她想吃什么，我带你们去。不是，我妈的意思是请你们全家吃个饭，包括树哥。她说了，她要是见不着树哥和你妈的话，她就不走。那不走就不走呗，住在这儿，这儿又不是没房间。不是，你是真不着急，我现在着急啊！我妈如果不走的话，我国都出不了。你也帮我考虑考虑啊，怎么能让树哥也来，你妈也来，一起跟我妈吃个团圆饭，行不行？这不行，这太难办了，这怎么弄啊？哎呀，没有不行，你现在就赶紧的，你必须赶快帮我把这个饭局组起来，让我妈安安心心的回老家去。干嘛？谢谢。这件事门都没有，妈，他请的是什么饭呀？在我们家，他做多，请他也是我最不愿看见的人。他这顿饭请的够用心的，看热闹都不用买门票啊。他又不知道您跟我爸的关系，你还替他说话？谁是你妈呀？问世间情为何物？你就是一物降一物，你就是个叛徒。我才不是叛徒呢，我是您的专属贴心小棉袄，谁想穿都穿不了。我永远站在你这边。吃药吧，我就是不吃，不用劝。哎呀，放弃治疗啊！我说的饭坚决不吃。哎妈，绝食啊！别跟我打岔。我说。一个是你爸爸，一个是他妈妈，两个人任何一个人在我眼前晃动，我的血压都嗖的往上飙。两个人加在一起啊，还不得要了我的老命？您放心，有我在，这种情况绝对不会发生。吃完这顿饭，他们俩一定从你的眼前消失。再说了，他妈呀，其实就想跟大家一起吃一顿团圆饭，没什么大不了的呀。吃完饭，过两天就走了。妈，吃药。吃吗？你就知道跟我耍赖，我哪里一点办法都没有？哎哎，不是，爸，我已经决定了，我们要在一起。你马上把手表松开，你给我松开你！叔叔叔叔叔。等会，还拉着。庞燕，你听哥说啊，这感情这个东西不是你想怎么样就怎么样的，你要有感情基础。对待婚姻呢，不能太草率，要慎重。你们想啊，我要跟他结婚，我可就是北京人了。你们也不用担心，我没有地方住了。那再说了，爸，您不是一直要求抱孙子吗？那我今年给您生一个，明年给他生一个，各一个。你说你还要不要脸？你说这孩子不害臊啊！好了，潘阳，你今年才多大呀、啊？你才二十出头啊！你谈过恋爱吗？就想着抱孩子了？你如果跟他有感情基础，你要想抱孩子，你都得考虑考虑。更何况，我跟你们证明啊，他俩一点感情基础都没有。啊？你说你个死丫头啊，什么话都敢跟你老爸撒？我告诉你啊，你就是一辈子不嫁人，也不能嫁给这样的。哎，不是，说您这话怎么说的？我说哪哪样了？你除了你爸你妈给你的，自己有什么？一头小卷毛，我不喜欢跟你说。爸，那我就这么跟你说吧，其实我就是想留在北京，我就是不想回去。你早这么说不就完了吗？你消消气啊，我听明白了。胖燕啊，呃，是。跟贝塔那那那是假恋爱，呃，他就是想留在北京，要不然这样吧，叫他留在我这儿，呃，我这儿包吃包住，他的工资啊也够他生活的了。不是，树哥，这合适吗？不合适啊。那谢谢陶大爷，我可就搬过来了。那你，你看你这孩子，你爸，你看人陶大爷多好呀。还有，爸，你自己想啊，跟嫁给贝塔比，我在陶大爷这儿工作，势必要好一万倍。哎，不，你干什么事不如意呀？哎呀，我
是这心里头不踏实。我刚才办了一件事儿，什么事儿啊？护照，就在你这儿啊！别那么大声，舒克的护照。哎呀，我觉得吧，舒克刚跟你结婚就出国，这么做不合适，这也太不负责任了。那小两口嘛，刚一结婚就是要踏踏实实的，先把日子过好了。出国的事儿啊，应该晚两年再说。妈，舒克出国这件事情是他的梦想，我是支持他的。他付出多少努力，你又不是不清楚。我觉得吧，这男人呢，得以事业为重。这要他天天围着我转，我还不稀罕他呢。嗯，你看这话说的，你就那么舍得他走啊？我，啊，说舍得，那肯定是假的。你干嘛？但他去国外。我可以飞过去看他呀，呃，以后，以后总是能见到的<笑>。傻丫头，你真这么想呢？嗯，我不信，哪个女人不把自己男人拴在身边啊？别那么傻了<笑>。哎呀，之前呢，我还有点犹豫。我看你这么替舒克着想，宁愿委屈自己，那我觉得不能委屈了你。舒克不能出国，这事儿啊，我做主了。这护照我替他收着。你，妈，你说这事要干嘛呀？不让他出护照还是给我吧，我跟他放。哎，别别别，这这不放你呢，你就假装不知道这件事儿。这事跟你没关系啊。不，我做主了。这护照要是没了，他真出不了国了。你还是给我。在我这儿怎么可能没呢？你给我吧，这没事，我丢不了。哎呦，万一丢点。怎么没事？沾上用不了，这证件没效了。哎呀，别害怕，我怎么没事？沾一下舒克出不了。你听着啊，一会儿舒克来了，你别说漏嘴，这事你当不知道。我怎么能当不知道呢？你就当不知道，我负责，我负全责。你负什么责？啊，那有什么用啊？先吃饭再说，吃饭再说。别说漏嘴了啊！妈，妈，哎呀，我的天，这可怎么办呀？这。这出国的事儿，你得抓点紧啊！男人嘛，应该以事业为重。我这偷儿可就没这店了啊！还有啊，哎，你看你妈都来了，这纸里包不住火。那孙子云，呃，怎么说来着？三十六计，走为上计。哎，对对对，三十六计，走为上策。哎，不能老让树哥给你兜着呀！我看你兜着挺开心的，要不你继续兜吧。叔叔，我就怕花他妈知道了，到时候我吃不了兜着走。妈，我拿着吧。你你你拿着算你的，算我的呀。亲家，亲家。哎，舒克，你妈在哪儿呢？不是，我妈不就在这儿呢吗？大妈，这是树哥。树哥，树哥。啊，桃花他爸。哎呦，我这眼神，你说这……哎呀，你这孩子没大没小的。桃花他爸，你应该叫什么呀？哎呀，这孩子呀，对他爸的感情深，不愿意那么称呼我。再说，我也没那么多讲究，人家也都管我叫树哥、太太、哥那么叫了。哎，以朋友相处，我高兴。一看就是爽快人，那嗯，我以后也叫你树哥。成成成，合适吗？合适合适。好，树哥，今天晚上好好喝一杯啊。我带来了，你看。那行，哎呀，走。这这这是给给你的。你说来就来吧，这是太客气了。前面礼。行，呃，树哥，你先陪树哥在这儿待会儿，我去给你包饺子。哎，别别别。来了就是客，哪能让你忙活？舒克，你陪着你妈啊，我去包，我去包，先陪着陪着陪着啊，合适。哎呦，你这个，这是你老丈人啊？啊，行啊，就这性格，好福气。
鱼来了。哎呀，哎呀，亲家公啊，没想到你这么能干，这么一大桌子啊！啊，哎，不瞒你说，亲家公，当年啊，我要不开茶馆。我就当大厨了。哎呀，厉害厉害，实在厉害你！还愣着干什么呀？坐坐坐,坐！快坐坐坐！来来来，桂花，你别喝白的啊！来，你胃不好家人都聚齐了，你说句话吧。啊，你你看我这，我知道会方什么意思，就就是我是一家之主，得我先说两句。那我说说说两句啊，建国，哎，几杯几杯。敬一杯啊！这么多年，你一个人把舒克拉扯大不容易啊！给我们培养了这么好一个女婿，我代表慧芳、桃花，谢谢你。好好好，谢谢。哎，好好好。倒上倒上。啊，好好好。哎，好，谢谢。哎呦，这不是，哎，还还得还得起来，还得起来，还得起来。听舒克讲，你跟他爸的感情很深很深。现在舒克这么有出息，那他爸在酒泉之下也就安心了。第二杯酒我还得敬你，必须喝。嗯，当然当然。哎，好好好。哎哎哎，走走走走。啊，舒克，桃花，呃，以后你们俩在感情上。要多向舒克的父母学习，以后这两位母亲就是你们共同的母亲，你们俩起立啊，敬两位母亲一杯。有文化说话是不一样的。妈，妈，哎，妈，来。你看，我忘了一事儿，我包里啊带了小鱼干来。那小鱼干就是下酒是最好的东西。妈，正菜还没吃呢，吃什么小鱼干啊？不是我，想起来我必须得拿，一会儿我就忘了。啊，舒克，你妈说的对呀、啊，小鱼干就酒，那越喝越有啊。你看，还是有懂的人。呃，桃花，给我拿鱼干去，来，来呀。哦，好。桂芳，我刚才敬了两杯酒，这这这这杯酒啊，就专门给你留着呢。这第三杯酒啊，我敬你。这么多年，嗯，带着桃花不容易，我敬你一杯。要不是硕哥，我我敬你一杯。好，好，好，那那那咱俩喝一杯，咱俩喝一杯啊。这两天咱俩都没得空好好聊聊，你看看这个，这是什么？看，好看吧？嗯，这是舒克的爸爸留下的，舒克他爸爸说这是他的爸爸的爸爸的爸爸留给他的。我这次带来本来是想舒克出国的时候带着，嗯，想家的时候有个念想，但是现在我觉得把它留给你更合适
，这是传家宝啊！那我不能要，您还是给舒克吧。哎呀，你就当我不是给你的，你要传给孩子的呀。孩子，这还太早了吧？没，不早。嗯，哎，我过两天呢就要回家了，以后呢你跟舒克就好好的过你们的日子。我可能就不来掺和了，年龄越大越经不起折腾。这个碗啊，是我特意带来的，它呢值多少钱我还真不知道。现在我就想把它交到你手里，就算是我们舒家对你的一点心意吧。这要是古董，肯定很值钱的，这得算婚前财产了，我不能占这个便宜。这样，你放心。我会交给舒克，好好保管的。哎呀，你们俩都结婚了，什么财产还不都得是共同财产啊？那可不是，啊，现在都有新婚姻法了，什么房子啊、存款呀、啊，婚前是谁的就是谁的，这也算是一种保障吧。不，那，那我们这个都是交给儿媳妇保管的，男人结婚了这就不能沾手。总而言之，你呢就把它好好收下，把它传给我的孙子。嗯。怎么回来了？小鱼干。哎呀，我觉得吧，今天气氛特别好。我提议，我们拍一张全家福，怎么样？怎么样？是啊。舒克，这这这机会挺难得啊，是应该拍一张全家福啊。呃，那么，那拍一个。妈，要不就拍一个，拍一个，拍一个。张阿姨，帮我们拍张照片。好，来了。谢谢清洁工，今天给面子光临哈。一个女婿半个儿，以后咱们舒克还需要你多多教导呢。应该的，应该的。对对对，别走了。哎呦呦呦，没事没事。好好好好，哎，好，注意安全啊！再见。还注意安全。清洁工多有意思。走吧妈，咱们进去吧。哎，好，走。妈，洗漱用品都给你摆好了，水温也调好了，你直接开就行。嗯，好。你这是在干什么呀？妈今天特别高兴，<笑>带我也高兴高兴呗。你不用回去陪媳妇儿。哎呀，媳妇儿哪有妈重要？<笑>来，哎，看看看看，这是你爸爸以前住的地方。你什么时候拍的？前两天啊，桃花特意陪我去拍的。你看拍的多好！我想起你小的时候，你爸有一次返程回北京的机会，当时我就抱着你跑到大队长那儿求他放你爸走。结果你爸一听说，咱俩走不了，二话没说就把那申请书给撕了，而且还不许我再提说他一个人返程的事儿。桃花拍的真不错
桃花这孩子呀，对你真是有心，什么事都替你想着，什么都愿意成全你，还支持你出国，支持你干事业，多好啊！你以后做事啊，多替人家想想。你知道知道我说的什么事吗？我知道。今天累了，早点休息。水放好了。嗯。真的谢谢你，我妈都已经跟我说了。阿姨跟你说什么了？她说你对她挺好的，还说你支持我出国。所以我想问你，你是不是真的支持我走？百分之百的支持啊！是不是很感动？百分百感动。睡不着啊！嗯，我也睡不着。哎呀，怎么办呢？睡不着吃安眠药。哎呀，那怎么办？要说故事哄你啊！啊。给你说过你从来没有听过的啊。嗯。从前有座山，山上有座庙，庙里有个老和尚跟小和尚。嗯，别砸了啊，再砸没枕头睡觉。说说咱俩家里的事儿吧，也算是咱俩在同一屋檐下住了几天的福利。这也算福利啊。行啊，你先说。行，我先说。我小的时候呢，我爸跟我妈就离婚了。欧巴，该你了。从小呢，我爸就离开我跟我妈了。欧巴，多说一点嘛。你真的想听？我听阿姨说，你爸以前是个警察。嗯。他是个好警察，我还记得那个时候，他每天出去执勤，我妈就在家里边洗衣服、做饭、照顾。有时候他晚上回来，还会跟我妈下一盘棋。他俩因为怕吵我睡觉，都不说话，就在那儿默默的下棋。但是我在旁边，都能感受到那种浓浓的爱意。我爸妈也有过恩爱的时候，但是我越长大，他们就越吵架，吵到最后散伙了，也清静。有时候，我最希望的一件事，就是能跟我爸和我妈一块吃顿饭。谢谢。